பதினான்கு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிநாடு புறப்பட்டார் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக தான் வெளிநாடு செல்வதாகவும் ஸ்டாலின் ஏன் வெளிநாடு செல்கிறார் என்பதை கூற முடியுமா என்றும் முதலமைச்சர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா துபாய் ஆகிய வெளிநாடுக்கு சென்று அங்குள்ள தொழிலதிபர்களை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் புதிய தொழில் துவங்குவதற்கு அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றேன் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி மாதம் தொழில் முதலீட்டார் மாநாட்டை சென்னையிலே நடத்தினோம் அப்பொழுது பல தொழிலதிபர்கள் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு வந்து தொழிலதிபர்களை சந்தித்து தமிழகத்திலே தொழில் துவங்க முன்வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுத்தால் அதிக அளவிலே தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீட்டால் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த வகையிலே நீங்கள் வாருங்கள் என்று அப்போது அழைத்தார்கள் அந்த அழைப்பின் பேரிலே அப்பொழுது வெளிநாடு சென்றிருக்கின்றேன் பல்வேறு தொழிலதிபர்களை அழைத்து தமிழகத்திலே புதிய தொழில் துவங்குவதற்கு உண்டான நடவடிக்கையை நாங்கள் மேற்கொள்வதற்காக இந்த பயணம் அமைகிறது எந்த அளவுக்கு முதலீடுகள் இப்போது தான் நான் வெளிநாடு பயணம் போகிறேன் அங்கே போய் தொழிலதிபர்களை சந்தித்து அதிக அளவில் முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்கு தான் இந்த சுற்றுப்பயணமே ஏற்பாடு செய்யப்படும் நாங்கள் ஏற்கனவே அவரிடத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் சென்று அவர்களெல்லாம் சந்தித்து விட்டு உங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எவ்வளவு முதலீடு தமிழகத்துக்கு வரும் என்ற செய்தியை பத்திரிகைக்கு போடுறதுக்கு தெரியும் எதிர்கட்சிகளுடைய விமர்சனத்தை எப்படி பார்க்கணும் இந்த பயணத்தை வச்சு எதிர்கட்சிகள் பல்வேறு விமர்சனம் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் விமர்சனம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் அடிக்கடி திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அடிக்கடி வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்கிறார் அப்பொழுது நீங்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க எதற்காக வெளிநாடு செல்கிறார் அவர் சொந்த விஷயத்திற்காக வெளிநாடு செல்வதாக சொல்கிறார் அப்படின்னா சொந்த விஷயம் என்ன அடிக்கடி வெளிநாட்டு செல்வதுடைய மர்மம் என்ன அவர் இதுவரைக்கும் பத்திரிக்கும் தெளிவுபடுத்தல ஊடகத்து வாயிலும் சொல்லலை ஆனால் நான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதை கொச்சப்படுத்தி பேசுகிறார் இவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதற்கு தமிழகத்திலே புதிய தொழில் துவங்குவதுக்கு அல்ல சொந்தத்துக்கு வெளிநாடு செல்கின்றார் ஒரு தவறான கருத்து நான் பெரிய தொழிலதிபர் இல்லை ஒரு சாதாரண விவசாயி ஐயா விவசாயி இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபட வேண்டும் நாட்டில் புதிய புதிய பெரிய தொழிற்சாலைகள் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டும் அதனால் படித்த வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி தர வேண்டும் பொருளாதாரம் மேம்பாடு அடைய வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அந்த அதுதான் எங்களுடைய லட்சியம் அதற்காகத்தான் நாங்கள் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணத்தை அமைத்து இன்றைய நாள் புறப்பட்டிருக்கோம் அதாவது இப்போ புரிந்துணர் ஒப்பந்தம் போட்டோன்னா உடனே இது வந்துடாது அதுக்கு சில நடைமுறைகள்லாம் இருக்குது இது நிலம் வாங்கணும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தி தான் தொழிலை தூங்குவாங்க இப்பொழுது முந்நூற்றி நாலு புரிந்துணர் ஒப்பந்தம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி மாதம் போடப்பட்டிருக்குது அதையெல்லாம் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் அதே உடனடியாக புரிந்துணர் ஒப்பந்தம் போட்ட உடனே தொழிற்சாலை எந்த ஆட்சியிலும் வராது அதே நம் தொழில் முதலீட்டார் அழைத்தால் தான் அவர்கள் இங்கே வந்து புதிய தொழில் துவங்குவதற்கு ஆர்வம் காட்டுவார்கள் அந்த அடிப்படையிலே நான் வெளிநாட்டு பயணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து அம்சங்களும் கூடிய ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு முழுமையான மின்சாரம் கொடுக்குறோம் சட்ட ஒழுங்கு சிறப்பான முறையை பேணி காக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு படித்த நிலைகள் அதிகம் பேர் இருக்கின்றார்கள் அதே போல கடற்கரை நம்முடைய ஆயிரத்தி எழுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்சாலைகள் இருக்கின்றன அங்கே பல துறைமுகங்கள் இருக்கின்றன விமான நிலையம் இருக்கின்றது அனைத்து வசதிகளும் கூடிய ஒரு அம்சமான மாநிலம் தமிழ்நாடு அதனால் தமிழ்நாட்டில் தொழில் துவங்குவதற்கு அனுபவம் ஆர்வம் காட்டுகின்றார்கள் அந்த ஆர்வத்தை பயன்படுத்தி அதிக அளவில் தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீட்டார் ஈர்த்து தொழிற்சாலை துவங்க வேண்டும் தான் என்னுடைய எண்ணம்
தென்துருவ பகுதியில் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது சுற்றுவட்ட பாதையில் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து அது தற்போது நிலவில் அருகில் சென்றடைந்திருக்கிறது இன்னும் சரியாக பதினோரு நாட்களில் திட்டமிட்ட இடத்தில் சந்திராயன் டூ விண்கலமானது நிலவின் தென்துருவ பகுதியில் தரையிறங்கும் ஒவ்வொரு நகர்வும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகர்வுகள் எனவே அதன் அடிப்படையில் ஏற்கனவே இரண்டு சுற்றுக்கள் அதில் நிலவை சுற்றிருக்கக்கூடிய வட்டப்பாதையை தனித்தனியாக பிரிப்பார்கள் அதன் அடிப்படையில் ஒன்று இரண்டு மூன்று தற்போது மூன்றாவது வட்டப்பாதைக்குள் சந்திராயன் இரண்டு விண்க விண்கலமானது நுழைந்திருக்கிறது இன்னும் சரியாக பதினோராவது நாள் சந்திராயன் இரண்டு விண்கலம் நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் கால் பதிக்கும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சாதனை படைப்பார்கள் தற்போது அடுத்தடுத்த வெற்றி பயணத்தை தற்போது சந்திராயன் டூ விண்கலமானது நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அது தொடர்பான அண்மை செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம்